Друзі, вітаю всіх! З вами український боксер Тарас Шелістюк. Сьогодні я хочу вас попросити про підтримку і донати для Збройних сил України. Збираємо на 10 FPV-дронів для моїх друзів з 3-ї штурмової бригади, а також треба 40 тисяч гривень на автомобіль, який вивозить поранених з поля бою. Цей автомобіль ми купили з вами ще рік тому, у лютому 2023 року, і він досі рятує життя наших військових. Ми його вже неодноразово ремонтували, але він все ще їздить і приносить користь і рятує життя. Так що, друзі, я залишу посилання на монобанку. Ті, хто українці в Америці, я залишу посилання на Zell, PayPal, Venmo. Так що буду вдячний всім за вашу допомогу. Ціль 200 тисяч гривень, 160 тисяч пойдуть на 10 дронів, які можуть нищити танки і іншу броньовану техніку ворога. А також 40 тисяч гривень потрібно на ремонт авто. Дякую вам. Зараз подивиться відео мого друга Юрія Нестеренко, який займається ремонтом автомобілю і який постійно їздить рятувати наших військових. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Ми наближаємося до 2000 підписників. Ставте лайк, вподобайку. Слава Україні! Подивіться відео далі. Вітаю, дорогі друзі. Нестеренко Юрій, на назвіську Єнох. Боєць медичної роти бригади Буровій Національна гвардія. Звертаюсь до вас ось з, якою, з яким проханням. Ось наша Вітуся, машина, яка працювала і на е, Бахмутському напрямку, на Лімані, на Авдіївці. Машина, яка жодного дня не стояла, постійно вивозячи легкопоранених. На жаль, ми не медичний реанімаційний автомобіль, ми більш транспортний. І тому ми вивозили легкопоранених, ну а в зворотньому напрямку ближче... До лінії зіткнення ми возили і харчі, і набої, і медицину. Тобто машина постійно працювала. Завдяки вам ми зробили багато речей. Ми перебрали двигун, перебрали турбіну, зробили систему опалення повністю, охолодження. Тобто було зроблено дуже багато, ходовка зроблена. Єдина проблема, яка, з якою ми вчора стикнулися, це те, що машина починає ржавіти. Стакани, до яких кріпляться амортизатори, вони вже живуть, майже живуть окремим життям. На сьогоднішній момент треба 40 тисяч, щоб зробити машину під ключ. Ми сиділи, думали, може якось продати цю машину по запчастинам або купити якусь іншу, щоб купити якусь іншу але з'ясували, що навіть якщо ми продаємо цю машину добряче і купимо нову, то нам буде треба знову ж таки вкладатися і в 40 тисяч ми вже не вліземо. Тому прохання, якщо є можливість допомогти нам, нам треба просто її зварити. Є люди, які готові взятися до роботи і за тиждень нам зробити, що вона буде ще їздити і їздити. Якщо у вас є можливість допомогти, Дякуємо вам.